欢迎继续回到新闻大白话，我是王尚志。那么日本排放核废水的部分，在中国、日本跟各地引起很多的大乱斗。那么引起中国大陆的一个很新的讨论呢、啊，这个是日本的前宫崎知事，他是东国原因夫，他原来是一个艺人，后来曾经选过日本知事哈、啊。他在参加前大阪知事桥下彻的这个节目当中，当然在日本里头有点说三道四啦。他说中国人下飞机之后嘛，针对于最近不是中国要就是不进口日本海鲜嘛。他说：“他说，呃，中国观光客要喝一口核污水，还要吃一口福岛的水产，边吃边说好吃。然后这样吃十个之后才允许入境啊！哈，虽然他在日本境内的大家一种说三道四讲这个，但是呢，引起现在中国大陆很多网民的部分的讨论哈，现在有点言上的部分的味道。当然，现在中国大陆下禁令，呃，对于北海道的部分的叠价，那么现在也引起两国当中可能会向世贸申诉。我们来听一下这个攻击知识，他当时是怎么说的。”出入国審査の時に入国条件のホタテ食えと美味しい美味しいという映像を撮ってビザをホタテのマークにします。<笑>中国人の人に福島の海で泳いでもらいましょう。<笑>嗯，虽然其实在，在在开个玩笑，可是这样子的玩笑，其实现在在全世界的网络扩散当中，现在中国大陆网民很火大啊、哦。当然来看韩国，韩国的部分也是，尹锡月现在他说他要跟反科学势力斗争，那么但他被批说是对跟反对排核废水的这个韩国的国民斗争哈、哦。尹锡月说，现在在野党一直这样拿日本核废水的部分来攻击他，他说他要进行斗争。听尹锡月怎么说。도대체가과학이라고하는거는일더하기일을백이라고그러는사람들이니까근데이제이런세력들하고우리가또싸울수밖에없습니다一切都是为了核废水哦。当然，在韩国的在野党，我们可以看到韩国的共同民主党的党主席李在明说：“他说呢，尹锡悦政府的状态就像一颗抛锚的这种遇难哈。所以呢，议员也都批评，作为总统没有一句话让国民感到安心。现在韩国的部分地方大选在即哦，所以是不是会引起很大的讨论跟后续的选举的影响呢？当然，现在南韩方面有继续说哈，他说不用担心日本核废水。”吃海鲜比吃肉更安全。原能委员会国际原能署长也说，福岛核废水是无毒的。最近韩国有检测核废水，没有查到过量的部分的氚哈，所以现在这个部分的麻烦其实应该还是各说各话。中国大陆的外交部说，日本单方面排核废水是。极端自私、不负责任的啊、哦，那么也包括俄罗斯方面的外交部也说，那么国际生态组织竟然就像太平洋里的鱼一样沉默，那么世界自然基金会这些生态网站。竟然没有一则跟日本排核污水有关的消息，都在指责周边，所以说大乱斗嘛。泰国的部分则是强调说会增加强对日本进口海产的管制。印尼的部分则强烈反对日本核污水排放计划。印尼的国会议员说，这个是非常不负责任的，忽略了海洋生态跟人类的部分的健康。那么现在都知道，美日韩的部分的联盟，因为核废水的影响，现在。看起来有没有可能日本跟韩国都会影响到了呢？也会害到拜登呢？现在有网民有很多的讨论。当然，唯一很特别、很平静的就是台湾了啊、哦。那么，针对于台湾方面的政府，一点声音都没有。那么，这是旅台多年的日本的资深媒体人早田健文都说，他好难想象哦，因为台湾政府。完全没有声音，更不要说我们的驻日代表谢长廷，甚至甚至还说微量放射元素对身体有益，是要喝核废水的味道嘛？哈，的意思嘛？那么大家都现在到谢长廷的那个脸书上都叫他每天喝喝核废水给大家喝看看啊、哦。那么日本人是不是怕核废水呢？在很多日本的，包括我们看到，在这个部分是在中国大陆有百万粉丝的大陆网红 Henry， 这位 Henry 呢是。住在日本的大陆人，他访问很多日本的在地的日本人，他现在是怎么回应呢？日本人说：“我虽然偶尔会吃海鲜，但是以后再也不吃了哦。”也有说：“虽然关心这件事，但是感到很气愤，没有办法阻止啊。”就日本自己国内当中，日本民众现在其实很多还是很害怕、很谨慎，特别是家里有小孩子，而台湾竟然是完全不动如山了。谢大师，对。我想台湾其实，呃。
还是有一位民进党派在驻日的一位代表啊，嗯，还是强烈反应。不过他站错边了，他是说吃呃这些哈，他的他是等于说比喻啊、哦，那么这个哈有放射线的污水，<笑>事实上哈。对身体健康，那在这个时节讲的话，就是说有益，对身体有益。结果我们国内的好多网站就登，很多学者都讲说，到目前为止没有任何科学证明放射线的物质对身体有益。对，更不要说拿来喝了，哎，拿来喝啊。所以真的应该建议谢长廷啊，他每天去饮用一杯哈、啊、有益的福岛核污染水。对你既然这么捧场，你就要身体力行，不要只说不练。不过以这个他现在的位置的话，他就代表他就代表蔡蔡英文政府。政府，哎，我是不是蔡英文政府叫他这样讲的？哎，反正他一向都讲这些事嘛，也没有看到蔡英文政府有出来否认啊，说这个是我跟我无关，这个是那位哈、哦、谢长廷先生啊自己的意见。嗯，因为要讲清楚啊，要不然这就他就代表政府啊，他就代表蔡英文政府的立场啊。所以我觉得那个不是这个日本学者他没有搞清楚，说为什么一点声音都没有。但是台湾政府就有声音，是谢长廷就代表台湾政府，他就代表他就是蔡英文的代表。这样我们可以特别从刚刚讲到、嗯、这个蛮新的，就是很多现在在采访日本的当地民众，嗯，其实都是很紧张。嗯、特别是现在，您觉得现在在日本跟韩国引起的这样子的这些，他们自己国内内部的讨论的影响性会扩大吗？当然会扩大了，当然可以扩大，因为大家都不太吃海鲜了、啊。像我就不要吃啊，我就不要吃啊，除非我确定是我们台湾的，目前还可以吃。要不然，因为现在有一些网站在传说，有一些日本的现在。大陆不要的，香港不要的，在台湾倾销，就往台湾倾销啊。嗯，我们也不晓得这个局是从哪里来的、啊。对海鱼，我们也不清楚啊。那万一买得到日本的东西的话，那我不是拿自己健康开玩笑吗？是是。对，现在台湾那么多群众民众去买盐，对不对？把盐的那个都抢光了，就是表示大家就有恐惧嘛。是、嗯、我何必要拿自己的生命、生我的生命、我的健康去开玩笑？那我就不接触了。所以日本很多人接受访谈，那个是很自然的、啊。对。对，那就不要去接触海水啊、哦，所培育出来的任何食品，尤其日本的海水、嗯。那现在最可恶的就是说，这些海水啊，渐渐会污染到我们台湾的水域啊。是，对，所以我们台湾的水产业也会受到重创，而且这个这个创伤啊，是啊不断的累积的，是它不会停的，因为它光废水它就要排三十年呐、啊嗯。日本政府可恶之处啊，蔡安田文雄可恶之处。他有其他的方法，他不用。对，对，其他的方法为什么不用？要花钱，又不是花日本纳税人的钱，这是东电他要花的钱。那日本可以补贴啊，为什么要我们其他所有邻国啊、哦，所有的这个邻边的周边的人民都要一起来跟他冒这个险呢、啊？对不对？我是觉得日本说他要怎么啊，走这个什么哈，要走这个 WTO 程序，不可能的。为什么？如果要走 WTO 程序 ，WTO 程序这个 SPS 啊，防疫检疫只有一个标，有一个重要标准，要科学证据。对，那就会回去检他检测他那个 ALPS 到底是什么蛙哥。对，他到现在都搞不清楚，有这么万能的东西可以把放和放射线都可以过滤掉，嗯、那拿诺贝尔奖啦，都可以拿好几个啦。嗯，杨兄，<笑>我很喜欢吃海鲜。嗯。但岸田文雄，你凭什么剥夺我吃海鲜的权利？让我看到鱼，我就会担心。是，你凭什么剥夺我？是不是？大家面对这个问题啊，要有一个三步的认知啊。三步，很简单。嗯，不科学，不必要，不道德。嗯，不科学，真的，不要受。就是那个 I A E A 昨天那个局长。阿根廷的外交官，他在今年年初又在连任一次 IAEA 的这个 director 的这个位置。我在想，背后日本一定花了很多的精神帮助他连任。对，他只是个外交官，他不是科学家。对，他昨天又说，我们的检测报告显现没有穿穿低于标准。好，各位，除了穿，还有其他六十二种放射线。这是二零二零年十月那个时候。日本政府就在考虑要放到海里面。对，绿色和平组织三十四页英文的报告，后面一整排六十二种
，快的只要几秒钟就会消掉，慢的要几十几十年，对不起，几百年，嗯，两百年才可能这个消散掉，大部分都要几年到几十年之间。你 A L P S 没有办法把这些都拿掉，你去告诉我 E L P S， 他说所有的其他放射性物质都不存在。我看所有的报告，包括日文的都没有这句话，他只讲到穿低于浓度，对，完全回避，所以这个是不科学的。美国美国的国家实验室的这个联合报告也说这是不对的。美国的加威夷大学，连德国的环境部长都说这是不科学。所以各位。一定要搞清楚，第一个，这是不科学；是第二个，不必要。你为什么排在海里面？我们连废弃物都排不能排在海里面了，是不是？你连下水道你都要处理，经过污水处理你才能排在海里面。你这是有放射线物质的，它不是一般的冷却水、肥核废水，它是核污水，它是直接碰到溶解的反应炉的积聚，然后呢，直接被污染的水，而不是去冷却。那整个反应炉的水，所有全世界的就是反应炉，呃，核能发电厂都是如此。对，所以日本要误导你啊，中国、韩国这个甚至包含这个某某些地方的这个川都含量其实都比我们高。No no no no， 所以它第第一个不科学，它第二个不必要，第三个呢，它不道德。为什么？我们现在看到才知道为什么岸田文雄在过去这段期间要去推 G7。要去支持俄乌战争，要去大卫营跟日韩结合做什么东西，美国就要做什么东西，他都配合。对，大概都有想到他要把这个核污水排到海里面所产生的外交上的这个冲突，所以连美国各位一定要记得哈，美国政府发了声明，支持认为这是科学的、安全的。我们看接下来这三十年，你只要找到一条鱼，要哪一个科学机构说这个鱼被污染了？这污染源来自于日本排放的核污水。你完了，就完蛋了，对不对？嗯、对，对。但是完蛋不是说这些政府的信用，因为这些人老早离开了。岸田文雄还能做多久？我在预测哈、哦，韩国很快去提罢免尹锡悦，对，因为他已经变成一个政治事件。你韩国完全不尹锡悦不注重日本韩韩国自己的尊严，对。所以我猜哦，他很可能会被罢免，很快。哦，县长，大家要特别注意哦，这个事件里面有一个很。重要的事情你要认清楚，就是所有的这些辐射能到了海里哦，只有一个方法会让它从海里离开，就是鱼吃下去了，然后被补上来，然后我们人再吃它。除此以外，如果说鱼吃下去了，结果鱼在海里死了、腐烂了，那个东西还是存在。所以累积三十年，它只会累积越来越多、越来越多，然后唯一消除的就是半穿鳍以外，就是被人吃下去的。它非常的漫长，所以你要知道。那目前来讲哦，更可怕的事就是，目前你说，哎，我们大家反抗反抗，五年以后呢，十年以后呢，目前韩国说这个每这个每年去两次去检查，那我问你，五年之后他还会这样子做吗？包含东电哦，就有一个很坏的这个这个例子，他就在他一九九七年开始，他有十三座反应炉，他总共进行了一百九十九次的例行检查。然后他篡改了数据，然后他隐瞒不安全的隐患。对，为什么？他要省钱。对，好，同样的，现在三十年的这个流程要处理这个，他好比说每一次处理要有六道工序，五年之后他会不会减一道？十年之后他会不会减两道？他们会不会跟底下的人讲这些东西都是你无法去确认的？因为一久哦，他就会商人就会立之所图，他才不管你这些东西。然后他也认为这些东西哦，好像没有什么大事吧。刚刚这个杨杨老师也有讲，十年之后，万一抓到一条鱼是他的这个东西核污染的话，你知道会造成什么影响？所有这个大我们这里沿岸的海产几乎都没有办法卖了。那我问你，到那时候的所有国家的损失，是不是大家都要去告日本，叫日本赔？就好像现在东电哦，日本人民在告东电。叫他要赔，因为你这个事件影响到我的我的生存啊什么的。结果东电到目前为止赔了十四亿日币。那如果十年、二十年之后发生这个事情的时候，我问你，第一不可逆哦，是不能说我退回去，来我们把它收回来，不行，他就是在，然后怎么办？大家去告他吗？你们记不记得日本有一个很有名的电影叫做《库斯拉》？嗯，那库斯拉的那个原著的作者是日本人哦，他写的是什么？因为。
美国在太平洋做核试验，然后把这个核料偷偷倒下去，然后造成了一个怪兽，因为这个怪兽就是吃核的这个辐射的，这样长大的，所以它跑到这个陆地的时候，你拿核料去打它，都打不死，因为它就等你在等于在给它饲料一样，所以。千万记住这个东西对未来的影响，尤其是现在我们可能在声讨，你试试看三年之后谁在声讨，然后三年之后没人声讨的时候，他会怎么样的将本求利的去把这个废料排到这个大海里面？刚先生提醒一点，日本东电过去就有好几次在有关于他们调查数据当中不实数据的非常没有信用记录啊，所以我们要持续来追踪了解日本的核废水的相关的数据真实性。其实稍微休息片刻，再回到新闻大白话。欢迎回到新闻大白话，我们来追踪一下中美关系的最新进度。当然，美国商务部长雷蒙多到呃中国大陆访问三天之后呢，现在可以看到。他今天是去上海迪士尼乐园看一看哈，当然现在是今天是他访华的最后一天了。来到迪士尼主要要谈的部分是中美的旅游相关的合作，中国方面就是文旅部长来跟他会面，他们现在要谈是不是中美的直航航班应该要多增加跟恢复了啊，包括明年来举办这个旅游高层对话。那么我自己七月到北京，最近很多人到北京、上海都知道，都看不太到。呃，外国人哈，这个这个部分国际化跟尤其跟美国的关系，这个部分萎缩跟经济关系的影响性很大，所以现在是这样子，美国也在估算，中国到了观光客到美国也很重要，包括如果能恢复到二零一九年的水准的话，将可以给美国带来三百亿美元跟五五五万个工作机会哈，所以现在跟李强的对话也是在强调经贸关系，雷蒙多也趁此再度强调美企。美国企业在中国大陆要受到公平透明的待遇，否则这里头，但是他不提自己美国对中国企业是怎么样的赶尽杀绝。那么各方面的见面，这次见了很多，也包括跟副总理何立峰的见面，强调中美的经贸。那么他也搭乘了高铁，该经历的都经历了啊、哦。但是呢，他还是抱怨说，美企呃抱怨。中国大陆变得无法投资哈，所以雷蒙多一直希望还帮媒体找中国投资的机会，是不是跟美光先前部分被封杀有很大的关系呢？那么还包括了对于波音的部分，那么波音的七三七 MAX 的议题，他希望中国能够减少出口管制。雷蒙多的各式各样感觉起来，真的是帮美国的企业跟美方的利益，真的是痛下所有能谈的都谈了啊。那么包括李强强调如何经贸的部分的关系，我们可以看到 A。AI 的合作要来提，那分大你的危机等等之类的这个药品哈，所以呢，无论如何，在评论方面也一条，中美基本上还是各说各话了，所以这个部分。究竟雷蒙多这次能够带回去多少成绩呢？当然，这次访问的部分也大家也发现到，美光最近新任命了中国政府事务的部分的主管，是不是要修补一些中国关系？最近有关于中国的部分的这种 government affair 的部分的关系啊、哦，所谓政府事务的部分，基本上在是中国所有的部分的大企业都在做很大的调整。美国呃，法国总统马克龙就提到，西方是不是面临被削弱的危机呢？那么对于跟中国大陆的部分关系，我们可以来看到最近整个来盘点一下。那么，因为在 G20 的部分呢，苏纳克英国首相首度渴望跟习近平见面，所以现在在八月三十号呢，英国外相正到。北京来访问，跟王毅、跟韩正在碰面。我们来看十月份，现在普京也有可能访问中国、哦。那么九月份，可能中韩的首脑会议要进行，中韩的关系都不太好哦。那么泰国的部分也在进行单轨列车。非洲都知道，最近除了有中非安全论坛之外，包括国防部长李尚福也要推动跟非洲的军事合作。巴西有水务工程哈、哦，所以感觉起来中国的连线。多国的进度在最近还是非常的密集，在推动进行的。先请教有明兄，雷蒙多这一次访问哈，他讲了他想要讲的话，对。但是呢，我觉得他讲话的过程，他讲话的内容，反而显现出他其实就是一个强硬的鹰派的执行者。是他也不是一个理念，他虽然是部长，但很清楚他是一个政客，从罗德岛的这个州长。到变成商务部部的部长。
在此之前他只是个律师，所以他不懂科技，是他底下的一个负责安全部门的一个局长，主要在操控对中的经济科技上的这个管制。是，所以在他跟王文涛见面的时候，王文涛提了五个要求。后来这五个要求，他在和跟何立峰以及跟李强总理见面的时候，这两位这个大陆的高层也重复了这五个要求，他完全没有回答。嗯，雷蒙多，哪五个呢？美国对华一三零一关税，就是那种惩罚性关税，从川普到现在，第一个；第二个，美国对华的半导体政策；第三个，双向的投资的限制；哦，第四个。美国的歧视性的补贴，这这指的是那个晶片法案，对，还有那个削减通膨法案，对，采取保护主义的补贴。哦，第五个呢，制裁中国企业，这台中国企业已经到达七百多个，对，还有一些机构跟个人加起来一千三百多个。然后在雷蒙多来之前呢，他哎故意拿掉了二十七个，大部分是科技公司。哦，那但是他都列在所谓未。证实清单，什么叫未证实清单？就是美国，我不需要去认认证。对我认为你危险，我认为你可疑，我就把认列在这个清单，你就被进入到黑名单。是，那要你自己证明。所以这五个东西哈、哦，关税、半导体、投资、歧视性补贴，也就是保护主义的政策，以及对中国科技的这些限制，雷蒙多一句话都没有回答。嗯，好，虽然做了四个的这个机制。像是呃所谓的工作小组对话机制，然后呢，呃专家小组以及这个针对政策的谈话，对，看起来好像在事务性层面、技术层面有在突突破。可是呢，这个东西对北京而言，我也是要用这个机制来去询问你啊，你应该对你的设限更加透明化。嗯、对我还记得他跟何立峰，中国大陆副总理见面的时候，他说：“我们国家安全第一优先，我们国家安全第一优先，嗯、我不是要去。”压抑你中国经济，但是我的国家安全第一优先，在这个原则之下，我去推动中美之间的贸易。嗯，他也说，我们到现在为止对你中国的制裁的项目占我们中美贸易只有百分之一，但那是多核心的百分之一啊，对不对？对。所以现在问题是，那既然你要来谈，你要更清楚把你自己定的标准是什么讲清楚，讲不清楚的，嗯，为什么？这跟过去冷战说不一样。对，冷战是哦，你要把一个东西作为。军事用品了才会禁止。他现在是，只要你任何的技术可能会被用为军民两用的，他就把你禁止。因为他是全面性的科技压制嘛。对，所以我觉得其实反而是更清楚的知道美国的本质跟立场哈，这没什么太特殊的。但是呢，这并不代表是不是十一月习拜会一定会开。嗯，哦，但是呃，感觉上中国大陆这一次是愿意，就是说把这个温度降温，可是能降多少？我觉得是怀疑的，是谢大使。其实这个雷蒙多事实上他去当然是为了美国的利益而去，他不是为了中国大陆利益而去了。他这个呃想要创造出一种气氛，可以感觉得出来。那中国大陆也配合他，想要创造一个气氛。这个气氛就是说，双方在这个哈经贸关系上面啊，事实上在往一个比较正面的方向在走，是那有一点转向的感觉。那事实上，你也可以看得出来，他们这个中国大陆帮他安排了很多会见，对，哎，不过包括甚至管这个观光客的啊，文化部长、文旅部长、文旅部长都见了，所以就尽量满足他的要求啊。那中国大陆也在他去的时候宣布，对于那个波音七三七 MAX 这型的飞机哈、啊，是准备同意他供货，因为这个已经被中国大陆就是说。四航四航证已经取消了，大概三年了、嗯、很久了，很久了、嗯。对，那现在放宽，也是释放出一种气氛啊。那可是要实质上要突破是非常困难的。嗯、那中国大陆事实上现在会让这个雷蒙多稍微客气一点，原因哈，就中国大陆也拿经贸做一个哈制裁的武器，反制的武器出来。嗯、对对，过去中国大陆是没有拿的，这些都是今年大概。上半年才出台的一些做法，就是把美国的厂商也列入实体清单，是，哎，列了好几个公司，包括美光，对，那还有就是雷神跟这个洛马啊，是，都列入了实体实体哈清单。另外呢，还有就是对于中国大陆的这个关键的这些哈、啊嗯，呃，材料，比如说加根者啊，现在也有说有一些稀土啊，比如说锑啊、锡啊、钨啊。都有考虑哈、啊，要限制出口。嗯，那这个部分的话，对美国形形成啊实际上的威胁。是,是，所以等于说反制美国对中国大陆的报复。
那种这种啊制裁，所以就变成雷蒙多他也必须要审慎的因应应。对，那另外一方面就是说，中国大陆对于呃。外面的报道对美国的农产品的进口减少了非常多，嗯、是，哎，减少非常多，所以这些都是雷蒙多他必须要去啊、哦，能够说服中国大陆啊，不要做出对美国进一步不利措施的。对，所以现在双方各有筹码，那而且他作为一个商业部长，他的职责。不是天天在制裁外国的这个哈商业伙伴，对，他是要拓展美国产品的啊，在外国的市场，是是，所以他的是双重角色。他如果只知道有一个角色的话，那他国内的这些啊，美国的这些商业界啊，产业界对他是不满意的，没错，哎，所以他现在必须要，他也就是说，他去之前他说，我必须要怎么样，找到一个非常困难的平衡点，嗯，那他有一方面。他要能够中国大陆对他开放一些商业机会，另外一方面呢，他又要抵制，继续抵制中国大陆哈、嗯，呃，产品在美国的市场，继续哈限制美国产品对中国大陆的出口，所以他必须要找到一个平衡。是是，所以他对外说我会很强硬，<笑>可是呢，我也会很务实。对，那不晓得他到底强硬在哪里，务实在哪里？不过我觉得这一次整体来看。他事实上在气氛上给整体外界看起来是有一些哈往暖的方向、回暖的方向走了，这也可以说在他的艰难的任务之下，也勉强说啊有一些正面的成绩出来。是，请到这样之前我还印象蛮深刻的哦，因为这一次因为播音的部分看起来要往前动了啊。九月十四号在台湾有历来最大的一个军武武器展，那么各大的军工军火商都来了，但播音。唯独没来，不知道是不是也是有点这样子的关系？你怎么看现在整体的这个部分布局跟影响？我觉得我光是看雷蒙多这次在大陆这些东西啊，谈的什么东西啊，哎，看起来还蛮令人乐观的。好比说他见了很多人，谈了很多事情，然后更重要的是，中美成立了一个工作组，就是对的工作组，然后每一年部长级的开一次会，这个副部长级的开两次会。我觉得这些都好像非常的乐观，对。可是接着我想到另外一件事情，我就觉得好像不是这么乐观了。因为我以前早期在军中也听过一些高阶将领讲过，也听过一些专门跟美国对口的这些负责联络人讲过，他们跟美国沟通的经验大概是这个样子。好比说你是美国人，我我是我们台湾的这个，你跟我讲一些事情，你们决定要怎么做，然后我听完以后，我就我觉得这不太好。在我们的立场，我觉得是这样，这样，这样。是是,是啊，你也很仔细的听完，听完以后，你想一想，你又说还是那个样子，你不会改的。<笑>然后我又讲说这样不行，不行，你讲，然后你就不跟我沟通了，你就走了。嗯、走了回去之后，你可能打个电话给肖美琴。嗯。哎，你们那个官员哦，根本没有办法沟通的，这个人这脑袋僵化，对不对？<笑>你就会去抱怨。对。然后肖美琴跟打电话给国防部部长讲。可能下个月我就被换了。是这个东西一传开，你就知道所谓的沟通其实是单向的，他告诉你什么东西。对，今天这个东西其实我也有这个怀疑，你知不知道？他来哦，因为早期的时候都他们单向的制裁中国，是是，他单向制裁他才不管你呢。你看刚刚杨老师有讲，这个最近呢、啊，他们才开始中方反过来制裁他们，反过来制裁就他发觉，哎呦奇怪，居然有人敢反抗。来倒过来制裁我，然后他又觉得损害到他的利益了，嗯，所以他就开始想要跟你沟通。他跟你沟通的其实最主要的目的是单向沟通，他说服你，他不是沟通。对,对我就是告诉你，哎，你不要误会我了、嗯，我这个意思其实我是为你好啊，什么什么的。哎，我应该这样这样的，他不是为了你，他也不想听你说什么东西，他还是仍然是单向沟通。所以你对这些建立的这些东西，你不要抱太大的期望。欢迎收看二二三年八月二十三呃八月三十号三点钟的新闻大白话。那么三点钟加入我们讨论的嘉宾，首先先介绍前国安会副秘书长杨永明，上次好，大家好；前驻纽西兰大使谢文吉，上次好，各位朋友大家好；以及前张先舰长退役上校黄征辉，主持人各位观众大家好。
我们首先先来看的部分是双城论坛，上海、台北的双城论坛，蒋万安前往上海，那么遭遇到的规格，现在应该是一言一行都受到两岸方都很大的这个注目哦。那么整体来说，现在在看什么？在看它的规格，总爱看这些规格，但规格还是有很多的政治意义了。那么他现在接待的这个地点，看起来上海市政府宴请的地点很厉害，是在最新的国际会议中心的世界会客厅。最顶级的、哦，在这个地方接待，怎么怎么现在被评论说是规格高于过往，但不因为是新的嘛，哦，当然在这里头见的也是上海上海市委书记陈吉宁，那么蒋陈会是不是进行这个什么蒋陈会，是不是值得关注？为什么这样讲呢？主要还是在于蒋万安这次去。在中国大陆媒体可受到讨论哦，因为先前包括蒋家、蒋友博等等的，他们后一代都是在中国大陆，那么中国大陆民众也都非常熟悉哈、哦，媒体也都很熟悉，所以除了他的台北市长身份之外，也有没有蒋家人这个？所谓在中国历史上文化历史的这个 icon 哈，特别的 icon 的这个形成，所以说是不是双城论坛的规格超过马英九呢？不过。相比之下来看，基本上是大体上还是很雷同的啦，不太可能是都一样。那么，但是呢，有一个所谓的蒋家的克制形成哈、哦，那么包括他的这个亲访，他父亲蒋孝严也曾经去过的这个地方，所以这里头蛮特别的哦。所以确实是有关于蒋岸、蒋万安在两岸的这个角色，除了。代表台北市之外呢，现在大家也都在瞩目，所以是不是对他很多期待，也包括了顾立雄，竟然对他也有期待啊、哦？作为真的是在负责国安会的部分哈、哦，现在顾立雄竟然说他受访的时候说他喊话，希望蒋万安帮忙做个事儿，什么事呢？他说。要蒋万安表达哈，他过去曾经说过的，在当时裴洛西的时候说，中共要悬崖勒马，不要再有下一次军演。他说：“蒋万安，你这在上海应该要跟对方说清楚哈。作为自己是这个台湾的国安的首长，你竟然呃，郭立雄，你还要蒋万安去讲话哈？这是不是有点酸的味道呢？讽刺的味道，还是要做宣传的味道？”什么意思呢？顾立雄同时也在宣传说，现在整个蔡英文政府的这个国安布局大突破，来到了国际法的水平高度。他说呢，因为蔡英文总统的这个台海议题受全球高度关注，已经成为全世界民主国家利益之所在，是一个 legacy， 是一个资产哈。那么当然也对比的，包括赖清德也在受访的时候提到，台海已经是国际问题，国际红线就是台湾红线哈。但他现在说日本、台湾，呃，什么这样？国际台湾，现在这个感觉起来，民进党的这个外销转内销的这个动态的类比跟连结逻辑已经越来越清楚了。当然，真的台湾真的那么备受重视吗？那么台湾政府，蔡文政府很重视台湾在国际的表现，来看看台积电哦。那么台积电最近因为遭遇到美国的这个工会组织当中批评，而且越来越严重，冲突越来越大，要求台湾人应该要离开哈、哦。来看到连英国的报纸都报道了这个部分，台积电在美国方面的这个冲突，那么造成所谓的技术人力短缺现象，那么这就使得当地劳工不同意管理层作为，他们威胁把你的工作交。交给别人，就是说台湾派过去的人会抢到他们的工作、哦，所以到目前为止，民进党政府、蔡文政府有对此有任何的说法或声援吗？没有的哦。那么另外一方面来看到，包括美国的另外一位参选人，当然是不红的这位拉马斯瓦米，那么也还继续在谈说，美国摆脱对台的半导体之后呢，依赖之后呢，会重返战略模糊，也是在这里头说三道四哈、哦。包括你不要忘了，他今天提到让美国的步枪协会进驻台湾，应该每个台湾家庭都持枪是。这位仁兄当时的说法，当然在此我们要附带提一下有关于中美最近的这个整军备战的关系，也还是有点紧张。首先先来看是中国大陆的陆千三十五的这个部分的。舰载战机最新试飞的影片曝光了哈，那么这个曝光当中呈现出这个歼三十五的隐形舰舰载着战机飞行的画面，那么这个部分确实是无论对于台海，包括对于台湾的部分的威胁，确实相当大哦。当然，美国智库有特别提到了分析说，美军得要集集齐七航母。
一千五百架战机才能够插手台海，这是一个美国智库最新在八月下旬提出的哈。那么一旦如果真的台海发生战争呢？如果美国只出动三四架航母战斗群，认为基本上很难发挥足够的效果。那么在此同时，我们看到中国大陆的部分的军事演习，现在也从。包括沿海地方，现在也在大漠，在西边的部分，包括解放军的火箭车的沙漠军演，这个地方呢也有所发布，看起来也是相当的。那么军备整备的跟实弹演习的这个规模也还是很惊人的。在此同时，来注意一下，在南太平洋啊，南太平洋最近的部分，博流签了协议，让美国的海岸警卫队能够在它的经济海域执法，在博流这里。那么经济海域执法的面积非常非常。的大哈，那么中国大陆的这个部分也有提到，是不是要特别警惕小心哈？银河号重演哈，因为为此他说了十七个窝囊哈。那么美国开始是不是慢慢掌握了南太平洋的执法权？美国的势力介入，而这里头有没有一点点？最近看起来，美国的这个介入从巴纽到博流，延伸到菲律宾这个动线上。美国掌握越来越深呢。不过，首先是不是先请有明兄，对于包括顾立雄这个部分，他怎么会叫蒋万安要来喊话呢？<笑>他就忘记他自己是国安会秘书长，<笑>又回去做一个律师名嘴了。对，他也忘记他国安会秘书长的工作就是在维持两岸和平。是，他现在把他的工作推给一个台北市长。哦，要他去做这样子的一个工作，我觉得其实顾立雄你就下来吧，你也许做一个律师名嘴比较合适哈、哦。那为什么大家对于蒋万安去上海，似乎媒体的焦点，嗯，只是在他蒋家身份以及他的年轻，然后两岸之间又再一次啊、哦，在蔡英文七年执政之后的这样子这个，就是说他当了市长，能够去上海的第一次访问。我觉得，因为大家现在感觉到最深刻的是，马上而来的明年一月十三号的台湾大选。嗯，蒋万安也许要到达这个层面，最快还要四年，或许是八年。对，但台湾还有四年或八年吗？对，这个关键其实现在这个氛围大家都很清楚。嗯，只是不太愿意去点破。我们这个节目就是不断在点破，因为接下来这个大选。就是两岸和平与安全的重要的关键测试。是，那看起来顾立雄、赖清德已经完全不顾了。顾立雄已经把他的工作丢给就是台北市长，赖清德已经根本不谈两岸关系。对，他都在讲两国关系了。没错，他都在讲哦，两国一边一国的这样一个诉求。所以我觉得，其实我们台湾以前不是说台湾不要当乌克兰吗？对不起。台湾当乌克兰还还比较奢侈嘞。第一个，在外交上，我们有多少个国家承认中华民国？有多少个全世界国家接受一中政策？包含美国，没错。乌克兰呢，不一样，对不对？所以这个时候，吴钊燮、赖清德不断的说：“哈、哦，台湾已经这个就是变成国际问题、国际红线。”那都是在。比如说，把国际媒体以及支持你的这些力量，哈，把它无限的放大，在自我麻醉，然后在这个洗脑台湾人，哦，所以在外交上啊，我们跟乌克兰战真的不能比。你真的发生战争之后，会有人像支持乌克兰这样子支持台湾吗？对不对？第二个，军事，你看，现在三十五都要出来了，它本来叫 F C 三十一嘛，是对，但是它代表的是什么？是在航空母舰或者是两栖作战线。作战舰上面，这个它的整个的范围又扩大，所以在整个军事层面，尤其是区域军事，特别指的就是这个太平洋这一侧、台海、东海、南海的这一侧的军事层面，两岸的军事已经是呈现这样一个失衡。那第三个层面，大家一定要注意到，我们跟乌克兰，那就是地缘上的问题，是不是？地缘上，台湾这样的一个岛屿。我们一旦被封锁，这些都讲了很多哦，都讲了很多。可是呢，不断的在民进党这边，你看现在顾立雄也跳出来，这代表一个什么很重要的讯息哈、哦？第一个，他在压抑、诋毁蒋万安这一次所代表的两岸和平可能的意涵是哦。
。第二个呢，他自己的工作做不下去，已经没有办法就由他的工作来去确保两岸之间能够维持和平安全。哦，所以郭立雄，我再讲一次，你出来做名嘴比较合适了，对不对？然后呢，赖清德越来越走向一边一国论，就是两国论了。对，哦，这个连美国现在都已经。在做最坏的打算了，我必须要讲哦。是，北京跟华盛顿都已经在做，如果外赖清德当选之后的最坏的准备跟打算。是是、哦，但是各位，我们台湾能不能够承受得起这样子一个最坏的准备跟打算？嗯，是不是？那最近有一个就是不断的有美国国会一个研究报告说，台湾没有做好战争的政治准备，我们为什么要做战争的准备？是不是？是我们为什么要走向战争？哦，所以蒋万安的访问代表了一个两岸和平的可能，而民进党顾立雄、赖清德不愿意接受。这为什么？大家认为接下来这个选举很重要，三个非绿候选人，你们一定要整合。谁不接受整合，谁退选。其实，这大使，我们现在真的可以看得到，包括赖金德刚刚讲这种说法，从去年一整年开始，那么蔡英文政府跟很多的国际联结访问参众议员，欧洲的很多的部分，现在看起来确实在归纳起来，要发展出刚刚讲把台湾跟民整个全世界国家的那个联结，台海的战争议题、国际红线这个部分，真的是已经狸猫换太子，变成一个完整的洗脑的结论了啊。我跟你讲，那个赖清德啊，他国际真的，他一讲就错，一讲就胡扯八道。呃，怎么证明呢？美国人已经教训他两次，哎，他什么什么什么选举是什么？呃，白宫跟中南海之选，然后他的目标要达成就是要进白宫。美国人已经这次他刚刚去美国过境，已经搞的是全有史以来最低的规格。是。在旧金山只给他九个小时就请他走人了，这是这是羞辱哎、欸，这不是过境啊，根本就是羞辱啊！所以他还在这边讲这个国际问题，他根本就不了解这什么红线，什么叫红线他都不清楚，哎，国际上的红线是什么他也不清楚，就胡胡扯八道啊！所以我觉得赖清德这方面要补要加强啦，啊，他不要以想象的这个啊这个世界来作为真实的世界。显然，真实的世界跟他认知的世界有非常大的差距，这是最危险的地方。他完全不够格，对，完全不够格。他在这个美国的报纸上的这个英文的读者投书啊，那篇英文啊，到现在这个台湾的这些驻外团，这这这驻台的机构啊，都还在问那个英文到底谁写的？是，哎，那个高中程度啊，那个英文真的是哇，真的是太差了，可见他不懂。是有原因，因为他阵营里面都都是表示什什么一些哈、啊、滥竽充数之辈啦，是，所以他完全就是在一个怎么讲呢？呃，不够格、不适任啊、哦，没有准备的一个状况，所以他都在胡扯。我认为他都是胡扯。是，哎，那另外一方面，我觉得顾立雄也是胡扯大王，哎，胡烂大王。我觉得他等于是打他自己耳光啊，这他的工作没有做好啊。才会找人帮忙啊，对对不对？他把工作做好了，还要到处找人帮忙吗？然后他也不能随便抓人啊，对，你要找，你要找这个这个这个这个蒋万安，他是地方地方政府的负责官员，他去搞什么两岸关系啊？这根本不是他的权限之一啊。对，我是觉得，我是觉得现在就是一片混混乱。其实他在打自己嘴巴，他自己都不知道。这种负责国家安全，你放心吗？这根本就头脑都有问题嘛！告诉别人说对不起，我做不到，我就是一个饭桶啊、哦！我请你帮忙。<笑>那这种事，人家说你这是你的责任，怎么随便乱抓人啊？街上去抓个人说，哎，这个事情你帮我处理一下，搞到这种地步了，还脸不红气不喘，你就知道这些人素质有多低，耍嘴皮子，哎，耍嘴皮子，素质太低了。然后呢，他应该真正去找人讲的，不是找蒋万安啦。他要去跟蔡英文、跟这个赖清德去建议，不要在那边哈乱搞一些哈，会怎么样把两岸搞到兵凶战危的一些哈内部跟涉外的事情，是要做好把关，要以两岸关系的稳定为重，和平发展为重。你就可以，你这个两岸关系就不会有问题，不要到处求爷爷告奶奶的。那你为什么不说，请这个蒋万安啊爷爷帮个忙？你不是求爷爷告奶奶吗？那要你这个国安国安局秘书长干什么？领那个薪水干嘛？
你薪水拿一半给蒋万安去帮你做事算了哦，就是简直是哈，我觉得是荒腔走板了。就像我们现在看有关于中美这个部分 X 三，我、哦、对不对？千三五的部分很大讨论，特别现在有关于智库要讲哇，如果要防卫台湾的部分，美国要七航母、一千五百架战机，总体的这个战力，您有什么样的分析？哎，好，只要讨论到两岸战争，美国的智库也好，不管是谁，专家兵推，一定得到一个结果。如果他们介入，他们的代价是非常惨重的，是，都是每一个都是这样子。言外之意就是对不起，请台湾好自为之，因为太惨了，我们美国不可能这样子投入。我觉得绿营一直在塑造一个氛围，在跟这个我们国内的所有人讲，你放心，这个武统北京不敢打的，中国不敢打，为什么呢？因为美国一定会帮助我们。你你如果你去看绿营的那个绿媒哦，这是一个广泛的他们的信念。那我觉得这个东西有时候站在我们台湾人的立场，我是一厢情愿，是对吧？我们都希望，我们希望全世界都来帮我们，我们希望太外星人也来帮我们的。但是事实上，你要站在真正当事者的角度，最近出了一本书哦，我觉得我大力推荐给所有的这个观众，如果你关心两岸的话，就是美国前国防部部长。Esper 写的那一本书叫做《一触即发》，对，哎，就是我们这个 TVBS 联立媒体出的这本书。这本书我看了，我可以告诉你，这本书我我想的这么厚，好厚啊！对，那你想象一定是很枯燥的，因为是一个美国的一个一个高阶的写的嘛。可是我看的时候，我觉得我几乎欲罢不能，一路看到尾、嗯，因为它的用词、文字、形容都非常的有趣。我觉得好像是一本小说。然后那里面，我觉得我最注意的一个事情就是。是这个 e s p e r 他讲了一个事情，就是他每次想到说他要动用军事力量介入某一件事的时候，他有九个考虑。对他这个九个考虑写写了一个小本子，随时放在身上。他说他每一次当他遭遇到这个问题，我要不要用动用军事的时候，他就把这个九个问题拿出来去考虑。嗯，然后我以为是他的一个特别想法，后来我跟人家一讨论，人家说这个早就有了。像好比说这个温伯格有一个叫温伯格六项条件。嗯。还有一个鲍威尔八项条件、嗯，这几个说出来，你一斗上去一看，几乎都差不多。他考量的东西就是第一个，这个事情对我们美国有没有威胁？就是是不是会打到我美国本土啊？对，会不会伤害我们美国人呢、啊？我想台海战争、统一武统跟美国有什么关系？这对他是没有威胁的。第二个，对我有什么利益？嗯，就对美国有什么利益？我们国家利益有什么利益？好比说维持台湾的民主独立，不要被统一，对美国有什么很大的利益？是。那第三个呢？就是我要付出什么？嗯，对不对？我的兵力要多大？对，有没有可能？然后第四个就是我要达到什么目标？嗯，那我要设定的，你一定要设定一个目标嘛？好比说，第一，消灭中共，消灭万恶的共产飞党，嗯，啊，不可能嘛？打到第一岛链怎么可能？第二。维持两岸的这种，好比说像现状这个样子，可不可能？第一岛链会清告诉你，他们已经清楚的知道不太可能，不可能了、啊。所以，他不太可能做到这个东西。然后接下来就是所谓的民意、国际怎么看他，还有站得住站不住法律。那这个法律基本上我们目前是，不是一个国家，不在联合国里面，所以每一样东西结束之后，你就会发现几乎都不可能。那。不要再去抱着听立云的那种想法，美军会来不太可能。是，请稍微休息片刻，再回到新闻大白话。